，你真牛，红牛挺你。本节目由天丝集团红牛维生素风味饮料冠名播出。本节目由大七座 SUV 雪佛兰开拓者赞助播出。本节目由一颗新疆番茄一碗阳光茄黄赞助播出。一秒钟的时间就是很快，一眨眼。但是对于一个消防员来说，一秒钟可能就拯救了一个人的生命。这个就是我们的职责，我们的使命感。我不走了，那我们就快马加鞭吧。有有朝一日，秦小强也能救人吗？所有人都跟来的时候完全不一样，所有的事情都是完整的。我回想。KB Five， 我帮着完成了所有任务。表演一个吹蛋。嗯，帮你吹一个。这边开小口，这边开大口。你自己吹吧，你握住吹就行了，像吹气球那么吹，给包住了吹啊。你得贴到蛋上吹，你得就这么吹。再练练，再练练。有的吹这会儿功夫，我都吃上了，可能。舒服着，这晚上出行太难受了。我现在就神魂颠倒，真的神魂颠倒。神魂颠倒。再再住一个呢？要住八个呢？哇，彬彬同志，你这胡子一夜长得有点多吧？你这，你是不是睡好了？还行啊，嗯，没睡好。你看他，一个困眼。你看我呢，你永远都是精神小伙。对，在昨天晚上他睡着了，跟人家报警员聊天呢，聊着聊一半睡着了。呃，这辆刚到上的时候，这辆就已经叫过幺幺零了。真的困，哎，真的体会到了那些消防员的辛苦。大家求求了，今天风平浪静吧，别出警了。但是你那排骨啥时候整？明天、啊。你做。啊？你什么表情？你,你有点不信任他呀、啊？你会做？我我会做。这大锅饭可不一样啊，不好做呀。他们家料都是呱呱往里倒那种。不好做也得做呀，每个人都试一试、啊。行，一番心意。小白，你那首歌啊，你要不要把我们几个人只需要唱副歌部分，把我们先录了？要不你就你再把的话，别人就配合不到了。那咱们现在就说，行，来，现在来吧，来，来完之后咱各自分工了。来吧，咱一起来吧，来。不是呀。Fire, fire, fire. To be a fighter, fighter, fighter. 不着急，不着急，不着急，不着急。老秦，秦小贤，魏大勋，慢慢走。
四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，三车一分的。出动车辆，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，四车五车出动，同志们啊，今天啊，举行一次真烟真火的大跨度厂房的火灾扑救啊，因为涉及到应援对战，所以说大家出去之后啊，都是代表我们周度的形象，所以说希望大家以最好的状态、最饱满的这个精神面貌展现出来，啊，我对大家也是非常有信心的。喂，你好，我这里是周度消防救援站，现在经康桥东路一号街道报警，发生火情，有人员被困。需要危战人员第一时间到现场处置。报告站长，这里是危险消防站，有一辆故障车辆阻碍了进攻通道，需要把它移开吗？好的，好的，好的。后面车辆，刚才那个微站这个负责人打电话过来，说这个一楼啊，楼梯的口位置还要明火。现场这个执执行人讲啊，了解下来说里面有人员被困的，然后有两个液化气钢瓶。大勋，由于这里年数是最长的，也是比较成熟稳住，今天把这个主水枪手的任务交给你。好，延期，负责释放发光导向绳。是，啊，然后家园负责运送水袋。是，我们四个是加内功小组，汉哥，你当水枪手。好，彬彬带好抛台器材，带那个电动捡过钳。电动捡过钳。对，小钳带好直接担架。如果发现有人，我们三个抬人。如果有门，你去破门。OK OK。啥叫演练？联合演练，真火演练，就是一个厂房，就就当是火警。我们要跟其他站啊、呃、一起联合演习，啊、呃，希望体现出我们周路的精神。还有其他站呢？对，还有其他站。那不能丢脸吗？这是一个机会。经过这么长时间的学习，我觉得这一次我们一定可以非常出色的完成任务。我们要让他们看一下我们的团魂。整个过程服从命令，听从指挥。如果擅自行动的话，整个演练失败了。好，好，明白。加油！加油！我拿那个压钳，手套戴上，再倒，再倒，再倒。来，爸爸爸，爸，这这这，爸，往后面扑，扑到小火山，先拉梯吧，拉梯。慢点，哎，慢点，慢点，慢点，来，来，往前放，接班，接班，接班，快，小心，踩到踢脚，踩到踢脚，踢脚，拉绳子，好，过来，过来，锁，锁，班长，我给你上吗？不用，不用。公布照都打下来，公布照打下来。好，加油，大勋！好，安全绳收力，安全绳收力。小心头盔要掉了，头盔要掉了，稍等。一步一步走，不着急。不急的，啊，不急的，一定要把这个各位防护做好。加油，大军！坐了，坐了。好，好，慢点，慢点走。
多倍的气场都要掉了，破三公斤单价，大家早上时都要。下下下！邱班长在哪呢？我在这里。是，我是袁奇。我的任务是布置生命线。我们把它先撑出来，再重新传一下就好了。来，拿个担架，拿个担架，担架，上上上上上上，这里，前面要放水枪，水枪。后面来把水倒掉，是，下面把水供上来，把水供上来，收到，收到，收到，收到，收到，收。水枪，水枪，水枪，后面可能可以用。可能上，蹲下来，蹲下来，蹲下来，我第二个，我第二个，蹲下来，走，蹲下来。蹲下来之后，发现根本就走不动了，就整个的下边全都是在水里。蹲下来之后，拖着充实水柱的水袋往前走，再加上接近有六十斤的装备在身上，在这种体力消耗大的前提下，再完成这种技战术的动作，还是比较难的。往左边啊，往左边走。右边有火，看到没？右边，右边的火看到没？打起火势！水枪拿起来，打！脱水袋。大家呼吸调整一下，呼吸调整一下，好，不要用吸管吸。在那个里边，真的很热，很呛，我喘不上气儿的感觉。但那会儿的我告诉自己，就是你再忍忍，你还可以。突然那个水袋就变沉了，感觉，包括人也突然变沉了。大发，你掩护他们，给他们教训，大发给他们降温。开了，我们进去。是，进去搜索。我进去。是。你出去吧，我走那走那走。给我过一下，走不走？其实当时我空呼都没气儿，我已经没有劲儿了。其实我拿不稳枪了，但是我想，他们一定也会碰到这样的情况。那那个时候他们会怎么办呢？所以我就一直咬牙挺的。大把打牙红的都是红。我没气了啊！空空没气了，跳出去，跳出去，啊，跳出去，跳出去。
Taf, taf. Tete, 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 Tanga, 现在已经将受伤的人员转移至当下，调至幺二零，到幺二零站等候。好。我快冲出来！我那边冒烟，我们再收一下。好，再见。差不多了，师傅。差不多，下去了。组织在收藏了，所有的冒烟的地方也浇过水，完毕。这一次，大家每个人都在成长。你只要突破自己了，你就是最酷的。平常总会说自己虎、啊，可能之前是虎，但是经过这次变成勇敢了。所以我们的进步其实是很快的，其实已经慢慢的不慌了。可以说是往真正专业的消防员这儿迈进了吧。我们越来越像是一个集体，像是一个团队了。我们是非常有团魂的，我们也是跟着一次一次任务，一次一次培训，我们渐渐的成为一个消防三班。六，小卡出，小杰出，首秀。今天下午啊。我们开展了一场这个真烟真火，大花炉厂房模拟实战演练。从整个效果上来看，包括我们这个完成度上来看，大家完成的还是相当不错的。小邱班长确实很辛苦，所有的活都是班长带领着大家干的。他所有的事情都是整最多的，哪怕是眼睛干眨的泪水、脸通红，他也不会坐下休息。我想问一下，现在有什么感受和分享？徐德明，报。首先，我要肯定我们班今天非常出色的完成了这项演习任务，对提出表扬。希望他们通过这次的演习呢，能够真正了解到，成为一名消防员，不是想象中的这么简单，而是要付出许多努力。更多的是汗水，甚至是鲜血。希望他们能够明白，举办这次模拟演练可以说是非常成功的。我们的个人防护做的还是比较到位的，我们的装备器材能够基本上做到一次性到位。作为一个团队，大家做的都非常的好，都能够纪律严明的服从安排，坚守自己的位置，这就是我们的战斗的精神。相信大家以后的灭火救援啊，能够做得越来越好。大家有没有信心？有。有没有？有。有。有。有。小兵完毕。跑跑走。哎，你们刚刚那车怎么拖的？我也想试试。那行，我领你来呀、啊。
这车说实话，就这雪佛兰的开拓者 2.0T 加 9AT 黄金动力组合，配上 Twin Clutch 智能四驱，才能在这种路面上成功的把车拖出来。你还别说，还挺强悍啊！完事了，像你跪着，就跪着再起来的时候，觉得会贫血，对吧？跪着走，贫多少次啊？<笑>我就啥也没干，就贫了，这真贫了我。我还拿着那担架，这担架这么快，不是这边你拿水袋这么，怎么拿着它？我在后面这都倒啊。其实你应该把担架展开，那有轮子，把轮子放地上，拉着那个头，直接往前走就好了。馆长，咱下回进之前告诉我们。进之前你通知我一下。馆馆长是个关系的，冷是吧？里边湿透了，特别冷。啊，其实他们湿的更狠，你的水箱跟他们全浇湿完了，应该。我们就浇他来着。大勋他们啊，我这裤子这里头都是。你里边有水吗？鞋里当然有了。小脚一拨，还有波浪呢，里边。真累。但我前面第一次感受热的时候，就是你让我跪那儿往里往里灌水吧。就有热浪就往往外往外泼了，哎，真的热，真的热，脚都泡肿了，除了最里面的没湿，哪里都湿了。啊，这是今天洗好的水袋，他们要先恢复战备的。腿都软了吧？我这腿快疼死，哎，腿巨痛，巨痛。小袁，你现在别别拖这么早，站着感冒了一会儿啊，感冒了一会儿。恢复过来了吗？泡烂了，咋整啊？这脚里的水怎么搞？等一下呗，咱冲个澡一会儿。能冲吗？站长看怎么安排，咱们听咱咱听安排。站长。我们怎么安排？你们也一起收拾吧。我们对收拾可以冲个澡吗？冲澡可以的。那个我们恢复完战备，然后吃完饭你们组织你们洗澡行吗？行，坚持坚持，行，好不好？好好，可以的，没问题。咱先赶紧去把东西放了。吃了吧里面？吃的。哎呦，金刚的脚泡泡的多白，<笑>美白了。大家脚应该都挺白的，现在。我这怎么找不着这么多年找美白的秘诀，找不到。以后没事就自己在家里把人塞缸里泡一会儿。我感觉我在冬泳，我鞋里存了非常丰富的水资源。我怎么能进这么多水呢？因为你跪在地上，前进的时候。没办法，不然真拖不动。我先倒一下。你倒外面。呵，拿水袋把车上的脏水袋给它卸下来。好，然后，呃，钢瓶给它更换掉，好吧？好，那走吧，走吧，就看看自己的空污吧。我的空污应该是没有问题的。都拿了面罩擦了，空污先拿下。哇，放放这里，你穿点，班长就是容容容易感冒啊啊。来，我把这放反方向放，这面罩，我好了，回归战备状态。班长，我们空污水袋全部都弄完了，好，熄火。嗯。站长让厨房给你们熬了点姜汤，哇，谢谢谢谢，不用谢不用谢，赶紧去喝点吧。好，御御寒。哇，这这玩意儿，这玩意儿有点保温桶哦，可以直接接。救援，搜救援，救援。两个土豆，两个土豆，两个土豆。我这鞋还是湿的，我现在已经不管了，什么我都穿。行，关门了。案发地址：支队浦东新区城山路骑马峰。又骑马峰啊
，老项目了。咔两下给他解决了吗？对呀、啊，那不简单吗？这小活就交给我了，同志们，直接都得取了就完事儿了呗。我上去拿蛇皮套一套，带走。我老项目了，我熟，我快，熟。好好 ，OK OK。好、啊。那顶楼在六楼啊，高空吧。呃，也不算高楼，在室内。应该在这上面啊。我看看吧。它有疯子吗？还是只有一个窝？这个窝。空的是吧？感觉是空的。上吗？给你上。慢点，慢点，慢点，注意安全。是。扶一下，扶一下。没问题。好。这个袋子应该装不进来，这个口径应该差点。这太吓人了。看着起鸡皮疙瘩，上回我和严琦处置的，这回大徐来，我在旁边看着。这种精神是不争不抢的这种精神，怎么样？值得学习是吧？好同志啊，那你学习一下我的动作吧，我来上吧。穿<笑>防风服弄啊？为啥没有马蜂呢？这个时候，可能被气掉了这个窝是不是？我给你穿来。直接拿了，拿，拿拿拿，摇摇摇，好了，再不进，没事，你就你，对，你就抠一点下来。有啊，有那蜂蛹吗？没有，什么都没有。有啊，下楼，完事，结束了。你们小心点头啊，你们没带，你们没带头盔。那个弄完了是吧？对，你们先下吧。接下来，好，感受怎么样？感受就咔嚓咔嚓，就看着挺吓人，但是因为它没有风，有风应该特别吓人吧？有风应该是软的吧？对，因为这干了。哎，大是挺大的哈。比你们上回处理的大吗？没有，不沉。一样、啊。我看一下，我掂了一下。它是不是？它是空的。空的就没有上回处理那个沉。上回那个沉，第二沉。那如果我们不处理这个蜂巢，它还能复活吗？应该不会吧。活不了，活不了了。就是弃巢了，等于。这个巢建得多久啊？看吧，拉风。这个问题问得好。你问他毁多久？我给他打个电话问一下。啊你问他毁多久，他能知道？你问他应该是前年吧，前年好像他们说要出去闯一闯，然后陆续都走了。对，然后中间还有几个坚守的，今年也没坚持住，只剩几只空巢老蜂，就给气了。而且主要是在我们这个周渡站的片区啊，知道我们这个神勇出击，害怕了，也觉得早晚会遇上，所以就索性赶快先走，索性就放弃了。<笑>怎么怎么的了？给他们带回一点小礼物。辛苦了，辛苦了，可以啊。啊哦、<笑>马蜂窝捅的咋样？给你带回来了。嗯，真的。真的。然后我当我三岁呀。回宿舍吧，走。小贤呢？小贤呢？秦小贤呢？老秦呢？不知道，好久没看着他了。他干啥去了？汉哥，你要跟我们说什么事儿吧？门关上。小贤怎么了？有点难过。小贤提前走了。当逃兵了。报告，见见。哎，给你们带回几个小礼物，什么呀？哇，蜂窝干可以吃的。什么？马蜂窝？这是马蜂的马蜂窝。对。
几百只马蜂又被我们残忍的灭掉了。对，我们把马蜂一只只跳出来。马蜂很危险的，这个攻击性巨强。哎，你们当时取决里边有多少只啊？没有，是纯干的。被打野把我气死了。啊，你去就是。这难道难道你我去你在说什么哥？难道这种被子就不应该处理吗？大小事都是事儿。大小事，然后这种事就等于他们。就是搬家了，就是一个拆迁房子，对，根本就没人住了。但是有人，但是有人报警了。对，张元，张元，好了，现在他们也看完了，消灭这个蜂巢。是，大兴同志，去吧。能不能完成这次非常好的销毁任务？绝对完成任务，一切按计划进行。是，是<笑>咱们把该学的歌学一下。这个我感觉我这个太难了，这个老秦。报告，报告！哎呦，我吓死我了！来吧，兄弟们，录一下，来吧，把我做好准备了啊！来吧，来吧，继续吧，按原计划进行啊！你歌词是啥来着？葡萄的 fire fire fire， 葡萄的 fire fire fire， to be a fire fire fire， 葡萄啊，第二句是什么 ？to to be to be。To be the fire, fire, fire. 录一下，录一下是吧？录一下，录一下。三、二。To be the fire, fire, fire. To be the fire, fire, fire. 可以，很接近了，很接近了。咱们可以再保一下，对，可以多保两条。来，再来一遍，最后一遍。来。嗯。To be the fire, fire, fire. To be a fighter, fighter, fighter. 很好，这次共鸣也很好，绝对可以，四平跳可以的，百万条金师，我们就没了是吧？还有一个独白，大家想一句话，我先来吧，来，三，二，你们是用生命去守护生命的人，你们是真正的英雄。哦、再保一点，再保 ，OK， 保一点，保一点，好熟悉。你们是用生命去守护生命的人，你们才是真正的英雄。这边好，大雄哥来，一切按计划进行。你这是什么玩意儿？很好，很好，就这个。一切按计划进行，一切按计划进行。三、二、一。和平年代最危险的职业，逆行者，平安归来。你这中间空隙是不是有点太大？没事，我会剪的。放心，我前面那半就很好了。他他只剪成前面那一句了，后面那半也挺好的，没问题啊。剪成平安归来。<笑>来，剪<笑>成<笑>来。呃，延禧来还是老秦来？延禧来，我得找一下痛。没关系，我在。必须得有点那个配音的感觉，对吧、啊？就是英雄联盟里头那些，哼，一个人打的都没有，<笑>人在他在，双眼失明，丝毫不影响我逮捕敌人。你写挺像啊，你写挺像啊。来，朋友们，录音。没关系，有我在。我想问，有你在咋？我不知道啊，有我在，格局大一点，格局大一点，有我在。你看我，我都看见这老秦，<笑>你知道我那一瞬间在分析这是个什么铃儿？起床铃、洗澡、吃饭铃、什么铃儿？洗澡人应该是。三、二、一。我们想的很简单，就是救人。一样啊，可以啊，以好的，行。虽然说还是没到那种呢，就是录音录音机级别啊，但是当时是真想把这个话说给所有人的，我觉得这一点就已经是达到我心里预期了。嗯、走吧，我们去三楼做平安符。咱们不是要走了吗？嗯，给他们车上一人缝一个平安符吧。我建议你拍六张你自己照片挂在车上，你把你自己缝上啊，缝到里头啊，缝到那个。王牌特工申请出战。在每个我的夜里
。我会弹。你还会弹琴呢？啊，你要唱什么呀？《水星记》。完了，找那玩偶，我找不到了。谱还不好找啊？我我不是我说我会我会那版谱找不到了。为啥你会那版是怎么简单啊？啊，你不会弹琴吗？会呀、啊，但是你突突然换谱，我不记得了。你看谱弹不就完了吗？拜拜，班长唱歌去啊！啊，现在去唱歌？走。我们守护着你在这儿，必须高声喊你。行，来呀、啊，班长，你想唱什么呀、啊，班长？唱、啊、那个《过火》。你先来，班长。好。是否对你承诺了太多，还是我原本给的就不够？临时中有千万种理由，我一直都跟随你的感受。爱你一万年，爱你经得起考验。一生把地方宠爱自由。钢琴也有这功能吗？电子只有电子琴有这种。你累了，你累了，你累了，哎。哎呀，这太难了，连到这步我都弄不上，这线我都解不开。这线我都穿不进去。快，唱一个给我。这点音乐整的我都缝不下去了。别闹，别闹，就我现在啊。玩点小绣花给你。我现在缝，这是他那个后面的字儿。哦哦哦哦，缝东西吧，要不然就缝东西吧，别倔强了。你就拿这个，跟你说，你先缝后面的字儿。他这是平安两个字，看见没？这古代的那个平安。这东西怎么弄呢？哥哥这慢慢教你，你别着急。这已经缠住了，没事，能解开，解铃解绳还需继承人。从吧，开始，到你的表演时间段了。拔不出来了，你这边你咋记得啊？哪有这么记得啊？打死结吗？不，谁说的啊？我说的。你在尾巴上打死结，不是头上打死结？你头上打死结，你这真能拔出来了吗？那不豁个口吗？<笑>不是，那不在这边拔，那这这穿咋穿啊？你这拔死，在在尾巴上打死结啊，就穿了。这这可留个死结，不就留着了吗？就像我这个。像我这打的有点大吧？我打黑疙瘩吗？这我留一个。那你这能进去吗？你这头上拉死结啊？头上拉死结就直接就留了，就直接就进不去了吗？嗨
，看懂了吗？是这样的呀，他来学学，看到没有？看到了，真棒，可以说是一个简单的小示范了。能看出来是平字吗？别人家的孩子，这就是别人家的孩子。看看大勋怎么做的，你怎么做的？你怎么就做不到啊？我妈打小就不让我玩真。啊啊啊啊！曾经拥有。两位小秀娘，是完蛋秀吗？是啊，你这个才刚开始啊，小姐，今晚上别睡了，行吗？卷我是不是，弟弟？洗澡去啊里面是有绒的那个长袖，就是是这,这样的，就是这样的，就是这样的长袖，完了，衣服没得了。我记得，我记得我挂在这里的，但是不知道怎么没了，完了。这这这，这这这，这这这你有牌子的，这三件都是。哦，对对对对对，怎么会挂到这里来呢？我是反着挂的，对的。洗衣服到时候挂这个。可以，这可以带回去吗？这个，太好了。消防站最后一晚，元气，有什么想说的吗？最后一晚，我决定今天把被子拆开睡觉，自己叠个被子留给他们。因为其实一直都开玩笑说不愿意盖被子嘛，但是觉得其实内务也是消防员很重要的一部分。张小元，哎，消防站最后一晚，是有希望每次任务都平安归来。嗯，然后。希望我们的消防力量会越来越强大，然后居民用户安全也会更加的，呃，妥善。大旭，就首先一是非常舍不得这里，然后觉得，嗯、呃，自己这个消防生活一开始还觉得挺漫长的，然后后来渐渐的到了这个结尾的阶段，就突然觉得好像过得很快很快。我会永远记住这段经历吧。嗯，韩哥。我想要送给我们队所有消防员一句话，就是：没有比你们的身体健康、安安全全更重要的事情。然后兄弟们，好好的照顾好自己。来吧。其实真的要说什么，还是我一直说的这句话，就是平安出去，平安回来。兄弟们注意安全。我很感谢，其实在我的生命中有这一段时间的进入，可以让我。完完全全、真真实实的体验消防员，也觉得他们真的是很不容易。他们是和平年代最危险的职业之一。就希望消防员们可以每次出警都可以平安的出去，平安的回来。
，我应该把袜子穿上的。哎呀，我光着脚的，去抢险还是什么？跳桥自杀。都错好词了，我感觉我刚刚已经，啊，发生了什么？为什么？怎么了？我没有解决办法。我感觉那看上去起因经过结果，我都。看你穿这个毛短内裤就出来了，穿了一个小拖鞋。我一听到跳河我就换了，我来不及，我来不及穿了。为啥反对了？我先发现，其实啊，哎，穿拖鞋下的是最快的，比穿上那个运动鞋快，而且这拖鞋还特防滑。啊、不是一跳河子，跳河子，还没咋地回来呢。然后我们去的路途中被人劝说完了，我们又不跳了。我们穿短袖是干什么？然后滑杆不是拿这一块滑吗？然后你看滑一下，这是不会疼呀？还换手？还行吧。当然行，我对自己有信心。兄弟，那，你真牛，我们挺你啊！你们才是真牛人。今天的早晨，最后一天。我很满意那个杯子，虽然还没有特别好吧，但是哇，跟一开始的坦克杯已经算是好很多了吧？哎，这杯子也还行。哎呀，今天最后一次整理内部了啊！有有抹布，有抹布，有抹布。这镜好用，我们进行桌子擦拭。肚子疼，头疼，头疼不行了，我要躺会儿。哎、呃，嗯，干活了，还睡。一边练臂力，一边偷八字。做好了吧？别影响拖地啊啊！是，不影响，不影响。没没打过。邱班长，你还记得上次我们去雷锋驿站量血压的那位同志是谁吗？我忘记是谁了。我天，轻松。我不信，信我记得很严肃的，怎么可能是轻松？轻松在我心中已经不是那样的形象了，不可能。好干活，别那么多话。嗯、<笑>来吧，老秦，好了，在我们为大家准备惊喜之前。让我们一起来一罐天丝集团红牛维生素风味饮料，激发内在潜能，惊喜加倍。和红牛一起致敬，真牛英雄。那得致敬啊！来来吧，有劲儿吗？有劲儿了，走啊，走吧。<笑>因为我知道我要离开这个站子了，我不知道以一个什么样的那种方式来回报他们。我得觉得我是为他们做事儿，哪怕是一点必须要做一个我亲力亲为，他们又能欣然接受的一件事
我想给他们做顿饭，要做顿饭，对吧？中午就是加道菜什么。想的是做红烧排骨，他们能爱吃吗？这谁都爱吃。然后再做一个赛螃蟹，咱俩一块做吧。成啊！你给我打四十个鸡蛋，多少个？四十个，这么些个人。最后点先给我洗了，排骨洗了。我想先倒鸡蛋，先做炖炖菜。那那鸡蛋很很容易。来，我给你放个电台在这儿，出警还得出警。放后面吧，试一下。魏大勋，魏大勋能听到吗？能听，能听到，能听。可以，可以，可以。好，你要看我做的有什么不对的地方，多指点指点啊。好的，好的，好的，好的。不要让我误入歧途啊！啊，怕中午大家吃不上饭。就一直开着吗？对，啊、对，吃你屁屁的、啊。你站在这边吃吗？<笑>这老疼我。在这吃，疼死我。啊啊！我跟你说，疼事儿。干了，老屁呀，感觉好像。嗯、好凉啊！很难吃，挺香的呀，挺香的，挺香的。你手咋了？受伤了？没有，累了。哎呦，就是那个勺搞不动，后来会和那个和了半天。原来当消防队的这个厨子也是一个不简单的事儿。快不动，你快两下来。嚯，能活动吗？是你沉啊！老沉了，我在这活半天，老累了。行，差不多了。准备下一个。四个、五个、十六、二一、三四、三五、四十三代确实可以，我都想学习一下。请叫我秦刚狼。我操！迅迅，迅迅，饿了，迅迅。马上，马上，马上，马上，马上，马上啊！怎么收汁呢？吃完他们还得请我回来。已经非常可以了，吃过可以，来吧。好，好，好，到了，出走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。轻松，放的，是你放的啊！我操！怎么了？怎么了？怎么了？
，哪个是你做的？这排骨啊？哎呀，你不一定够吃啊！太抢手了是吧？今天大家有没有发现，我们桌上这个多了两个菜？这两个菜呢，是我们金消防员魏大勋、秦消贤利用了他们这个休息时间，在这个厨房间又是洗，又是烧。他们通过这种方式，给大家在这个对战的最后一天、最后一顿午饭，留下一个美好的回忆。我们这边用掌声感谢一下这个两名新消防员为大家的付出，希望大家多吃一点，不要浪费粮食，把全部吃完。好，好，试一下，先试试吧，看看哪种排骨。嗯，好。嗯，来些，来些，来些。这就是一份心，是为他们做事儿。我觉得我就挺开心的。最好吃还是豆，还是汉堡好吃？最好吃。老秦这道菜呢，我没有，我打下手。那你介绍一下这道菜，赛螃蟹。为啥叫赛螃蟹？螃蟹呢？就它有一种螃蟹的味道，螃蟹没看着啊？赛螃蟹，赛螃蟹就酷似螃蟹。你闭上眼睛吃，长得像是螃蟹。对，闭眼吃。嗯，有螃蟹味道，有螃蟹味道。有点心虚啊！有有有有有有，真有，确实有，确实有。今天你俩一做饭，这饭直接清空了，下饭。太支持了，是不是还行？不是还行，真的好吃，是真的好吃。点评一下大勋哥这个菜啊，唯一一个吃点就做少了，就做少了，太好吃了，大家都把它吃完了。小勋，今天下午啊，我们六名新消防员啊，即将告别我们周渡消防救援站。所以啊，下午我们安排啊举办分享会和欢送会，跟他们进行一个告别。所以啊，一会儿上去啊，排队到三楼豪门影院，解散。八，加油，走！八，走！八，小走！对，你们可以按顺序扣。小卡去，小切去，队友坐。好，同志们，今天下午啊，举办交流分享会啊，意义还是比较特殊的。今天也是我们六名啊新同志和我们周渡站告别的日子。那下面我们就请六位新同志啊，简单的做一个总结和分享，大家欢迎。欢迎。班副先来啊，来，魏大军，你先，你先来，啊，欢迎。各位同仁，大家好，呃，我是魏大勋，简单的介绍一下我看到的消防。就在我踏进消防站之前呢，我觉得时间呢对我来说，一秒钟的时间就是很快，一眨眼。但是对于一个消防员来说，一秒钟可能就。拯救了一个人的生命。原来可能六十秒的时间，我可以喝咖啡啊，可以玩一会儿手机。但是六十秒的时间，恰巧是我们穿穿好衣服登车的时间。所以经历过这段日子以后，那让我觉得我要更珍惜自己的每一分每一秒。从小，因为有的时候大家都会说自己的愿望是什么。人家说你想当什么？我说啊，想当一个消防员，想做一名警察。但是呢，那个时候我觉得可能消防员、警察离我来说是一个特别、特别远的一种感觉
。然后呢，告诉我要来录这个节目的时候，我觉得好像我可能会离消防员更进一步，就是因为我马上要真正的体会到消防员的生活了。但是呢，通过这一段时间来学习，然后跟大家相处，包括执行了这些任务的时候，我发现，我不仅没有离消防员更近，我好像离他们更远了。哇、啊！北戴。更远的原因是因为我觉得，消防员的。难度和消防员的职责，还有他们的伟大程度，要比我想的高得多。那虽然可能我的消防体验的生活可能到这里就结束了，但是我觉得这些消防知识可能对我来说受用终生。然后以后呢，我也会尽我可能提醒我身边的人，让他们关注消防，关注消防知识。最后就希望各位消防员们都能平安，谢谢。然后下面兄弟们有什么提问的吗？还有提问吗？啊，还有提问，还有提问，还有考试。我点一个，轻松。<笑>你问问他，我欠儿吗？你问他，欠儿。郭亚，如果就是以后回家，假如真有人在旁边给你放个警，你还会有那种，就第一时间出去那种想法吗？会有。那我赶紧再给我放警。把他抬出去。今天我在做饭，他过来给我放警铃，我这吓得我直往出跑。走走走走走走走走走走。哎呦我，你这真轻松啊你啊！下面请我们秦耀贤同志。从新训开始到现在来讲，其实对我的改变真的比较大。在没有真正成为一个消防员之前，只是想象当中的消防员是什么样的，就是救火。我们能看到的只是这一个人把这个需要解救的人救出来，其他人我们都看不见。但真正成为消防员了以后，我才知道每一个人做的每一个职责都是非常有用的。而且我认识了所有人，尤其是让我记忆比较深刻的张行松。你是怎么当的消防员？你能告诉我吗？就是，这个啊，这个，所以说，其实我们看到的，大家都是在出任务的时候非常严肃，但是私底下每个人都有每个人的性格。接触了之后，也知道我们的班长邱班长，啊，也是一个需要女朋友的男人。我也是要面子。就是我们能知道，其实生活当中。大家都是一个普通人，但只不过我们穿上了战斗服之后，我们身上有职责，我们有任务。每一次听到警铃的时候，我也看到大家，可能哎很淡定，尤其是高班长老跟我们讲你要淡定，<笑>他的状态，他会跟我们讲这些啊，没有事你习惯了就好。其实有的时候我也很心疼大家，就是我们习惯了。我们哥六个每一次听到有警铃的时候，我还真的脑子里就一个想法：把衣服先穿上，管他是什么任务，先穿上它，往车上跑。所以这一次真正的经历了以后，我觉得我也该长大了。新训的时候，其实我一直不理解为什么消防员要站队。第一次出警。我彻底才明白，站队，听从班长的指挥，到底这个意义是什么？还要说回之前的这句话，就是平安出出去，平安回来。谢谢大家。好，好，下面由我们凤凰站长提问。那有没有就是这几次任务中印象最深的一次出警？怎么说？我救人了，<笑>就是就，是哪一次救人？印象最深刻的是，就是一个大爷在河边钓鱼，然后他落水了。
我们到了以后就是负责给他抬上担架，送上幺二零。那会儿回来以后，真的是骄傲了好几天。对，然后跟汉哥一块给人剪戒指，然后我也高兴了好,好久。回来以后，馆长问我你乐什么，我说我听到有人跟我说谢谢了。我这几天一直在问自己，如果说自己真的是一个消防员，我要怎么去坚持下去？可能就是这个谢谢，嗯。我来说一下，我是和这段时间和秦晓贤相处下来的一个体会。秦晓贤其实是一个很体贴人的，他优点。但他缺点不善于表达，就拿今天中午来说，不行，可以说吗？不行。呃，我的发言结束了。好，接下来我说，这个中午的时候，秦晓贤说，嗯，这马上离开站了，要给大家留点东西，留点念想。他特地准备了一个折叠式的这个泡脚桶。给我们站每一个队员都准备了。他说：“大家出火警回来。”说：“鞋子已经碎了。”说：“脚丫子都湿了。”湿了吧？里面？知道。我现在就是，就所有里面都湿透。我也湿了，都湿了。他说：“一开始不理解。”大家中午的时候为什么要去泡脚？后来，我们全站的联合演练回来之后，他们六位消防员都知道，确实，水浇在身上，淋湿在这个鞋子里面，但是我们的灭火战都没有结束。我们就不能换干净的鞋子，不能换干净的衣服。只有战斗胜利了，我们才可以回来。秦皇杰真的非常体贴，考虑到了这一点，而且他送这个礼物的时候，也不想让大家知道，特地挑了大家在午休的时候，为了不打搅大家，他亲自一个一个送到。请小姐，把我们周都站每一名消防员都当成了家人。你没看到每他们每天中午都要去洗澡间去洗脚，所以我当时就觉得，在允许的情况下，能做到一些实质性的东西，是让他们更舒服一些。用我帮你搬，不用不用，不然你也不好。不用不用不用不用不用不用，你来送就行了，又不是我拿走。不用，等等我一下，我抢你一样东西。我也支持你这个工作呀。真的，秦小娟非常体贴人，她就是不善于表达。我就说这些。嗯、我们稍微欢快一点，欢快一点，欢快一点。下一位是这个，张冰冰。好，哎呀，我怎我怎么在这个时候出现呢？<笑>稍微这个，哎，调整一下心情。哎，特别见不得一个大男人，鼻涕，流鼻涕，鼻涕，<笑>特别见不得木满落泪。所以在下面听的，我也真的是非常感动。我
，我要说啥呀？写好了，写好了。其实我想分享的是，集体带给我的力量。说实话，从大学毕业之后，我几乎很少没有这种集体生活，没有和这么多大老爷们儿在一个屋子里睡觉，一起洗澡。刚来的时候，其实我有点不太适应，因为我因为我这个人睡觉的时候比较轻，但凡身边有人打呼噜的话，我可能会睡不着。然后后面连续出了几次警之后，我我这毛病就没了。其实根本就没有睡得着、睡不着这一说，在你非常非常累的时候，基本躺下就睡着了。这几天的生活对我来说非常简单，又非常的充实，因为。我有这帮兄弟们，我还记得大家一起拯救我的坦克被，那个被子叠的跟个坦克一样。然后记得一起配合协作演练灭火师的艰辛。我记得有一次印象特别深刻，就我们的衣服可能挂的没有那么整齐，我们的邱班长就说：“是我的问题。”这就是你带的新消防员。报。我的问题。当时那一刻，我觉得挺挺内疚的，然后也要谢谢班长教会了我们集体团结。从我们一个站个队列向右看齐都会笑的这种自由散漫的状态，到现在可以一分钟起床，一分钟穿衣，更可以在出警的现场，真的用自己的双手去帮助更多的人。感谢我的生命中有这些天，可以让我有资格成为真正的消防员，去真实的体验他们的生活。希望这些英雄们都可以平安归来。那个王进普。会把那个消防生活加入到你以后的那个作品创作当中。当然，我下一个最想演的角色就是消防员。你不用演了，你就是消防员。嗯、对，不用演，对，就是，对，就是。张延杰，我以为我今天可以很淡定，说一点比较有价值的话，结果没想到，我想对站长、副站长、指导员说，因为其实你们给我的感觉就像家长一样，所有的消防员战士，所有的消防员同志都是你们的孩子。会在晚上睡觉的时候悄悄地到我们的房间里面来看一圈。其实我发现过很多次，因为哎呀，这这太尴尬了，这灯光太刺眼。对对对，今天有点感冒。其实我发现过很多次，因为我有时候也是睡得很轻，就我从来没有过这样的体验。就哪怕像学校时代，也没有一个家长、一个哥哥会推开你的房门，看看你睡得怎么样。所以感觉既像是家长，也像是兄弟。所以我这些天也把所有的感受写成了一首比较短的歌曲，然后希望分享给大家。不只是我们，不只是捉毒站，也是所有的消防同志。
自主的想家，想沙滩，想阳光，想陌生无比想他，想一觉醒来，世界再也没有危险，想爱人和我爱人一直陪在我身边。我早就知道这是一条逆行的路，是父母最担心的危险，弟弟眼里的酷，是有人抱怨说我应该可以做得更好，也有人说有我在，他才能够安心睡觉。我也知道这不是条孤独的路，我放心的把后背交给同样的他守护。请问，怎样才能不在眼里迷失方向？只要把手搭在我队友的肩膀。我从没想过自己是英雄。我们不过也和你一样，一样天真，一样的阳光，呼吸一样空气，扎根一样土壤。不知道救人这件事，是否真的会上瘾？但我清楚，这就是我的使命。对，没事。我泪腺低，我泪腺特别低。我们真正的出任务是在周渡站，确实很有感悟吧。我觉得千言万语很难讲出来，所以干脆都写在一首歌里。每一句歌词其实都是我想说的话吧，用音乐人的身份送给他们一个属于我自己的礼物吧。好，下面请我们张家元同志发言，大家欢迎。嗯，以前来的时候第一句话说的是我是消防新生，现在我们是消防员。我们不只是提案的，我们是要向你们学习，而且要是有一天，我们也想做的比你们好。第一次来的时候，我就想突出一下，就是我就有的时候就想逞能，想逞一个英雄，但是后来发现不是这样的，只有继续严明，才会培养出来一个好的团队。已经燃烧过的物体，你怎么搬运？用命搬。追我了！再完成，再完成。以前有的人问我们：“你觉得你是英雄吗？”我觉得我不是，我们这个班才是。加油，还有两楼。我一个人是不可能把一个水位扛到十六楼的，而我们班可以。哇，终于干成了一件事儿，有没有满满的成就感？谢谢。所以说，在这里想谢谢我们的兄弟们，不只是对我的包容和关心，还有就是想谢谢我们这个集体，我们三班。也是一个英雄，谢谢大家。我想问一下，就是，呃，面对那个火场的一些那个恐惧，你是怎样克服的？他不恐惧我。其实你还问我是怎么忍住的？就是我性格比较虎，然后看到火就想往里面冲。特别想就是一头炸火里把火赶紧给它扑灭的那种，然后但是现在不一样了，现在我就是想做好自己本职工作，帮队友把协助队友把水袋运输好，仅此而已。好，下面我们有请班副，我们大哥张翰同志发言。大哥。我的这几个坏弟弟啊，真的是把我放在了最后。我刚一直在头脑风暴，我到底要说些什么？然后我就想，就是既然就大家都该总结都总结过了，那我就说一下我最深刻的感受。昨天我们出警回来，跟高班长聊天呃，是彬彬吧还是老秦？反正问高班长说：“班长，你现在看向窗外会有什么感受？”高班长说。我我感觉这一切，好像与我无关，但又与我有关。其实听到那一刻的时候，我就心里边酸酸的，因为大家知道外边，呃，是多么美好的生活，我们可以跟朋友，然后亲人聚会，但是这一切都不属于我们所有的消防队员。你们都各自有家人、父母，还有爱人。但是只有少有的时间去陪伴他们。我希望，呃，所有人可以真的在生活当中更多的去心疼我们的消防队员
，因为你们是用生命去守护生命的人，你们在我心中才是最真正的英雄。谢谢。刚才我们六位同志的发言啊，节约了这段时间啊，在我们周渡站的点点滴滴啊，我觉得讲的都非常的好。反正周渡消防局的大门永远为你们敞开啊，永远欢迎你们回家。好，下面我们请那个邱德明邱班，你来这个讲一下心理感受。我以前也带过新同志。带你们跟带新消防员其实是一样的，就像父母带孩子一样，就手把手的去教。我希望你们其实就是把在这里学到的一些知识，有用的知识啊，可能说电动车充电啊，或者其他的一些家里需要装一些什么烟杆啊。火警行动，火警行动。上车也去，上车也去。案发地址：浦东新区德州路靠近西宁路口南侧室外大路。不要急，不要急，洗车。三车，三车，三车，快点！走，快穿衣服，快穿衣服。走，走，走。好，好了，出发。什么任务啊？火警。这我都真紧张了。再整理一下吧，哎，冰冰，哎，刚才咱们在这开会，我就一直在想这想娘的事儿。我也想了，是吧？我想我，我这时候如果想娘怎么办？我们过来路上了，腰带戴好，手套戴好，帽子戴好，可能要被空布啊！到时候等投资到了看什么情况。我帮你把话说完。嗯，我不知道该讲些啥了，回去。那、啊、过，过。回去回去还还还能续上吗？回去续续续不上了就。已经灭掉了。刚才来的时候是里面有个阿姨在里面这个浇水呢，然后我们微站的人到了把火灭掉了。啊、嗯，像这种杂物的话，天气比较干燥，它就容易。但那个烧焦的味道还是很大的，对，还是有味道的。它这已经浇灭掉了，那这还是很危险的。嗯，对，这里刚好又就是这位阿姨浇的水吧？你好，刚才就是您浇灭的吧？啊，辛苦您，辛苦您。因为这里边堆了太多的这个草杆了，这个很容易烧起来。这都外边马路上谁整来的？这都他整的，扫马路的弄的那弄的，搁这你往弄的。你给那个居委会，居委会反映一下啊！啊，说是有人把香烟头丢进去，有可能对，一个烟头就有可能引发一个。这边堆了太多烟，你看这都是烟头。对，往里撇。啊，在监护监护啊。那没啥情况，我们准备回去了。走吧，回去吧。好，准备登车吧。走，登车。哎，好，再见啊，再见。哎，好。好的，好的，队长。回来的时候可能有考虑过，啊，这可能是不是最后一个景？有一种即将要告别的感觉吧，其实还是很不舍的。衣服可能就不会再穿了。哎，是啊
你还没讲完呢，讲完讲完讲完讲完，没讲完，讲完了，就讲到哪儿都忘了，就就就这样，就差个谢谢大家，就记得景明，就走了，请开始你的表演，这怎么做的呀？怎么样？一下子会场大变，大变成这样了，大变样，怎么样？有人乱撇烟头，烧了一点小树，树苗，啊，说微站已经，站长又说微站处理的很好。我们到场的时候已经解决的差不多了，但烧的还算有点多的。接下来我们思绪调整一下，进入欢送会环节。我们有请主持人高宇恒班长和邱志明班长上台。好，非常感谢啊，有次这次机会能跟我的高班长一起担任这次欢送会的主持人。我的高班长，那哎呀，废话不多说。啊，下面正式开始。尊敬的各位领导，亲爱的兄弟们，大家下午好。好。我们怀着激动又不舍的心情，送别灭火救援三班的六位同志。啊，对对对，好了，大家放松。对对对,对，我们轻松一点，这是个开心的活动。对，刚刚比较沉重，嗯、呃，大家特别。干什么？第一次主持啊，第一次主持，要不给我加个凳子，再拍拍照到我的头吧？哦，<笑>这样这样可以吧？可以可以可以啊，这样看着舒服点是吧？<笑>等会呢有个节目，这次给大家来一段比较吃的武术表演，吃的比较吃的武术表演。名字有点敷衍啊，名字叫武术串烧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊哦呦，这个厉害，这个，哎、呃、呦，这个这个这个。哦，抓住！<笑>哎呀，好像打自己脚一样。哦哦哦哦哦、哎呦，还有组合技。竟然会武术！他玩双节棍，他他他他呀！我看见他的时候，他就是坐在办公室里，在弄文件，给我们拍照。哇，真的就是这个，很震惊。那三班要不要也表演个节目？啊、呃，是这样，是这样，就是咱们不是在这个屋里上那个唱歌的课吗？然后那个，我当当时就受到启发了，我觉得我们几个走了也要留下来点什么，所以说我就回去之后我就写了一首歌，给我们兄弟几个就是给大家唱一下吧。好，好，下面就把舞台交给你们兄弟六位。哦哦，提前说一下啊，这个歌里面啊有一些采样的音效啊，所以说大家听了不要着急啊。比如说一些就是让咱们激动的声音啊，这种的。因为今天我们在试的时候，听到这，我听到这个声的时候，往往外跑，被吓坏了。你的，我真听着了。这里，被吓坏了。听他这歌，他这歌有点惊心动魄。开始。Ladies and gentlemen. 蓝色的风景，万物散发生机，危险悄无声息。深。蓝色的新世界，橘橙色的生命线，万
，我们要一往无前。燃起心中的火焰，克服火场的磨练，用海水把火焰扑灭，战胜这深渊。我找到 fire fire fire， 不必要 fire fire fire， 哪怕有。到最后，也许结局是别离。面对情绪的芥蒂，不合时宜的坦然，早就习惯了遗憾。也对下一段期盼，把迷雾都驱散，把希望给点燃。黑暗来临，前尘许下最后的光亮。准备好了出发，我们确定前进方向。蓝色覆盖身体，时间分秒争取。不管节目怎么样，我们在那头等你。没关系，有我们在，一切按计划进行。谢谢你们拿生命在付出，逆行者平安归来。你们是我心里面永远的王者。我们的想法很简单。就是救人。你们用生命去守护生命，你们才是真正的英雄。一往无前。嗯，大家刚刚都挺嗨的啊！其实我们还有一个非常特别的节目要送给大家。啊？嗯，他们和你们一样，刚接触这个职业，他们把自己的新训过程编成了一个小品啊，自导自演啊、哦哦。啊，我们有请新训班带来的小品《新兰》，大家掌声有请！好、啊，新训班都有，全体集合！啊，都集合来了！快点，快点，快点，快点！在哪里？这边。啊，站好了，站好了。这不会是在讽刺他吗？今天啊，是你们来到我们消防救援队伍的第一天。作为一名消防员，首先要学会立正，来听我口令，抬头，举错，挺胸，点好，收腹。是不是那天的我们？后面啊，所有的事情都要喊报告。报报报报报报告班长，说，你讲你讲。报告，身上痒，动，抓抓。为什么要打报告？就是因为我们消防员要有消防员的事情。还有三，走。这第二个口令啊，就是要报数了。我说报数这个口令啊，跟刚刚不一样。都给我回来！穿上这身火焰蓝，你们代表的是我们这支队伍，明不明白？明白。没有听懂？明不明白？明白。明白没有？明白，明白。看到了那个四个眼小品的消防员的一种成长，从我们进来的那个样子，到现在我们出去的样子，就觉得。仿佛回顾了一下自己的时光。这儿，这儿，这儿，这这这个这个这个这个。这个、<笑>看到怪不怪？怪。他们表演出呈现的状态，跟我们进队的第一天的状态真的是一毛一样，代入感极强。所以我觉得刚开始打开自己，我们就离开这个站。
，立即向左转，左转。今天也是我们灭火救援三班和我们周渡消防救援站告别的日子。这个接下来啊，指导员给大家准备了一个特殊的礼物，代表全站送给大家。六位消防员，你们现在拿到手上的呢，是一张剪纸。这个是由我们消防员同志利用这个课余时间，根据大家的肖像，大家在训练过程中的一个剪影。这里面也有我们周渡消防救援站每名同志的签名。每当大家遇到困难的时候，看一看你曾经在消防站的生活、训练、工作，再苦都能克服。希望以后你们不管遇到什么困难，都能一往无前。有点难，有点有有有有有有点难过，有点有点空虚，怎么回事？这可是非遗哦，不要遗失哦！一定一定非遗啊，一定挂在最亮眼的地方。你别说，轻松写字也还可以啊。<笑>我有点心酸哎，嗯，都注入感情了，感觉都。对，虽然说时间不长，这是我送的一一点小心意，但是我就不一个个发了，然后给兄弟们发一下，给他们一点小心意，我就放在桌上。我说指导员，这是我给队员们的一些小小的心意。啊，这是啥？现在我给他们准备零食，他们要准备准备菜，还有信。唱歌送不了，哇塞！血压计是水银的呀，这个专业，谢谢。水银的更准确一些，我就希望送一个东西，能让他们帮助到更多的人。把一些照片啊贴在相框里面，然后甚至贴在他们的留言板上。画点啥呢？你说。我比较想画那种写实那种的，然后灭火，然后消防车着火，然后那个这个。班长，我也送你一幅画，这也是我画的。跟上同志们的脚步啊！你不得签到你的署名吗？我签一个。快快长大！你也快点，你也快长大，早日白过我。我给你一个想起了跟他们生活的每一天，就觉得每个人都很真诚，然后一直也很努力的带我们。他们在我心中一直是英雄，可以和英雄一起朝夕相处，一起出警，一起生活，是一件很幸福的事情。来来来，我来拿着吧。好，收拾完没？不知道，老杨，就不行了，已经。登车，登车，着装登车。
，看一下哪个车更快吧啊！说名次，二检查个人防护装备，全体都有，向后退。当时其实我是震撼到，有一种即将要告别的感觉吧，因为我知道最后的战备可能检查完以后就要和他们说再见了。说实话，挺震惊。我作为消防员来讲，我也一定会做到最好，直到最后走的这天，感觉和他们融一体了。但是这种刚融入又要走了，感觉还挺难受的。都有向后退。我们灭灭火救援三班的同志啊，来我们中途消防救援站有一阵子了。今天可能是你们第一次专门抽查，也是你们的最后一次专门抽查。今天我们灭火救援三班六名新同志表现都非常好。在你们离开消防救援站之前，警铃可能随时都会响起。只要你们。还没有离开我们周渡消防救援站，你们就永远是我们周渡的人。下面我们想听一下六名新同志对这一次战备抽查有什么心理感受。以前没有从从来没有就是战备抽查过，然后以为是出火警，以最快速度下楼，然后穿好个人防护物品。一直以为之前我们不是出过一次警吗？以为那就是最后一次穿这个衣服了，然后又能穿一一次这个衣服，还是觉得。非常的不舍得，呃，心里很难过。嗯，我认为现在是不是抽查已经不重要了，因为我们已经时刻做好了准备，只要我们在救助站内准备出警。嗯，我会一直怀念这个生活，我也很享受这个生活。这一次我们的装备也可能确实是最后一次再去穿它，但是我们一定不会忘记穿在穿它的时候，我心里想的是什么。消防员只有两件事情：打仗和准备打仗。我们每一个人也只有两件事情：实现理想和在实现理想的道路上。非常珍惜每一次出警，非常珍惜和周度的所有消防员们一起出警的机会。现在我宣布，高家元到，魏大勋到，高汉到，杨杰到，张家琪到。张明明，到！请你们脱下你们的战斗服和你们的装备。
，向你们的战斗服告别，向你们的战斗服告别，向右转，进步转。我记得是所有人都拖得特别慢，就不像平时那种速度吧。别说话，快说！你们都是教教我呀？这是真的吗？我不信！快快快,快，上车了！上了上了，没问题。就是我就觉得这个是真的，我们最后一次穿这个衣服，这是我最后一次叠它了，都穿穿出自己的形状了，感觉，感觉就和自己特别贴那衣服，然后就难受，就有一种仿佛这个衣服不再属于我了，就很不很舍不得后来那衣服。窗洞车辆不好，出警了，出警了，四车。我们不停呀，专一路，四号，四号，四号，四号，四号，四号，四号，四号，四号，四号，四三车去三车，三车也上啊！快快快！四煤气泄漏，燃气泄漏啊！快速解决，完成任务，加油加油加油加油！今天表现都很棒啊！其实还是蛮不舍的，尤其是三车吧，他一直陪伴着我们出任务，然后可能真的是要最后告别他了。向左追，进步走咱们站队哈，咱们站队哈，到门口。把这被子这些，我最后再弄弄。我这盖了一晚的被子，东西都没了吧？没了，等会儿。小叶子捡起来，下次见喽。看一下。大家的宿舍，灭火救援三班。灭火救援三班。真的，真的，你对汉哥有意见吗？好吧
OK，OK，、okay, okay. 起步，走。向左转。当我看到周渡站的所有的兄弟们站成一排，确实有点戳人。那个，那一刻我就浑身起了一身鸡皮疙瘩，这可能真的就要离开了吧。向前走，指导员，还有所有的队员们，敬礼。欢迎大家来到我们周渡消防救援站，你们永远是我们周渡的人，不苦不累，不消防，救人是上瘾的，救人会上瘾的。如果有机会，我还是想成为一名消防员。觉得自己的生命中有这样一段经历，太精彩了。出了这个门，可能真的就要离开了吧，就不能再跟他们一起共事了。我是灭火救援三班张家元，我是消防员张明，我是消防员张汉，我是消防员李大学，我是消防员秦孝贤。李斌。向左转。
每一天二十四小时精神紧绷的状态，突然消失了。听到铃声不出动，就有一种心里面好像少了一块东西的感觉。送给六个消防车，一人一个平安符，希望他们出警都能平安归来。我希望永远就是平平安安的，没有任何的问题，对大家都能平平安安的。我只希望大家安全的出警，安安全全的回到队里。你真牛，红牛挺你。本节目由天丝集团红牛维生素风味饮料冠名播出。本节目由大七座 SUV 雪佛兰开拓者赞助播出。小卡七，跟我知道的很不一样，啊、没反应过来。学校，哦，好惊喜，好惊喜！<笑>你们都给我惊喜，我要还你们一个惊喜啊！训练训练，为了明天驾国齐装准备。张天水、秦霄贤 CP， 还得磕你俩了。你们俩这 CP 名叫忘情水，怎么样？我的天哪！看看这是谁？大兄，什么情况？明天早上你跟我们一起起床，这样的话就你与我们同在。我觉得你可以隔空宣布的。你听我口令，吴大兴到。哟，时间很紧张，我们把注意力集中起来。小子下油，走，枪，火枪，枪。每组五十个。好。<笑>是不是喜欢被偷？这这玩意没有的速度，哑巴儿哑巴儿，随便走，踩踩踩脚踩脚踩脚。我们有一位同志身怀绝技，对，哦，明知道当你离开他的世界，不，秋高气爽，三三一个，我们一起唱一个朋友吧。哎，你还记得吗？真的是让我知道什么叫兄弟情了。这段经历，我这一辈子都不会忘记。一起来！一往无前的蓝，每周六晚二十点更新，会员抢先看二十四小时。每周日晚二十点，会员专享精彩加更。每周一中午十二点，围观消防员的伴伴人生。晚二十点，会员专享男朋友当期单人 cut。每周二到周四中午十二点，看喜剧人名场面。消防站 vlog， 高能训练纯享。每周四中午十二点，下期预告抢先看，锁定腾讯视频，每天都有新内容。Put out the fire, 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 to be a fire, fighter, fighter。哪怕有苦涩、自责，也哭过，火焰面前，我们绝不退缩。Put out the fire, 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 fire to be a fire, fighter, fighter。我们是火场，不败的王者。相互学习，也许最后结局是别离。面对情绪的决定，不合时宜的坦然，就习惯了遗憾，也对下一段期盼，把迷路的聚散，也把希望给点燃。黑暗来临前，还剩下最后的光亮。准备好了出发，我们确定前进方向。蓝色覆盖身体，时间分秒争取，不管结果怎么样，在光亮里头等你。没关系，有我在，一切按计划进行。和平年代最危险的职业，逆行者，平安归来。你们是我心里面永远的王者。我们想的很简单，就是救人。你们是用生命去守护生命。你们才是真正的英雄。每天晚上，为你分享惊喜加更。上微博，进入一往无前的蓝话体验，来完成消防知识小册吧。更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺，讯飞输入法 AI 语音输入，懂输入更懂你。看新闻，上封面，更多精彩。尽在封面新闻 APP， 新浪新闻客户端搜“超级剧综”，看节目更多精彩内容。看新闻用 z a c k e r 关注最新节目资讯，揭秘新闻，与美好价值创造者同行。硬核消防知识短视频，上百度百科，秒懂百科。